being christians we all will have a vocation for the christian a vocation is not just something that god calls us to do it is also the person god calls us to be it would be vocation to priesthood religious life single life and marital life the priestly and religious vocations are timeless call some might have designed their call in childhood and other may be later but the late vocation is also a great vocation as we see in the call of saint paul how he was before and after received a call from above is an example of the fruitfulness of his late vocation after his discernment he selflessly worked for christ and died for him so as christians we have to give more importance for discerning our call here some of our late joint seminarians share their experience of how they design their vocation nan deacon ajish antony eranakula mangamali adrupudayilulla elavur kunnelpalli aanu ende edavuga priyamullavare nan engineering padanathinu shesham aanu seminaryil cherunnu എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടത അനുവദിക്കുന്നു യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ദേവാലയത്തോടും ദൈവിക കാര്യങ്ങളോടും വിമുഖത കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഏതാനും സമയം ഞാൻ കെ എസ് സി ബി മലയാറ്റൂർ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനായി ഇടവന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം ബുക്കുകൾ തത്വചിന്താപരവും ആധ്യാത്മികവുമായ ഒത്തിരി ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ ഇടവരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായ ഇത്തരം സംശയങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിനായി അതെങ്കില അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേരുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് കാണുവിൻ വന്ന് കാണുവിൻ കമ്മാൻസി ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക യേശുവിനെ വന്ന് കണ്ട ആരും നിരാശരായി തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ പിറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ യേശു എന്നെ സ്പർശിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം വളരുവാനും യേശുവിനെ കൂടുതൽ അനുകരിക്കാനും എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് നിങ്ങളും യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നു മാത്രമാണ് ഈശ്വംശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്റെ പേര് ജിതിൻ വടക്കൽ ഞാൻ ഫരീദാബാദ് രൂപതയിലെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ റോമിലെ മരിയ മാത്ര ക്ലേസിയ സെമിനാരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിളി എന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് എന്നിൽ നിന്നറിയാതെ മാഞ്ഞുപോയി പൗരോഹിത്യത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം പിന്നീട് അകന്നുപോയി തുടർന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠനത്തിനായിട്ട് ചേരുകയും ഓറിയൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ബി എസ് സി ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് ബോംബെയിൽ ജോലിക്ക് പോയി അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെന്നു ഐ ഐ ബി എം മീററ്റിൽ എം ബി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പൗരോഹിത്യമാണ് എൻ്റെ വിളി എന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് പുരാടി ഇടവകയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തുടർന്നുള്ള ജീ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പൗരോഹിത്യമാണ് എൻ്റെ വിളി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നു വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് ഇല്ലാതാവുക ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുക 
എൻ്റെ വിളി പൗരോഹിത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവ വിളിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സമൂഹലിനെ പോലെ ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഗബ്രിയൽ മാലാകയുടെ ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയും ഒന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവ വിളി കടന്നു വരിക അൽഫോൺസ് ലിഗോരി പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വാചകമുണ്ട് മാലാകുമാരെ അയച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദൈവ മറ്റ് ദൈവ മറ്റ് ദൈവ വിളികളെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിത അന്തസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് ഒപ്പം ആലോചന ഈ ഈ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവ വിളി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നാം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നതും ദൈവ വിളി നാം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും ഇതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ജീവിത അന്തസ്സിനെ കുറിച്ച് ഏത് ജീവിത അന്തസ്സാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അനുദിനം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകാനും ഒപ്പം ആ ജീവിത അന്തസ്സിൽ വിശ്വസ്തയോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വർ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശ്വ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഏറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ എൻ്റെ പേര് ബ്രദർ എൽദോസ് കാര്യലി ഞാൻ ഫരീദാബാദ് രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതാർത്ഥിയാണ് എൻ്റെ ഫിലോസഫി പഠനത്തിന് ശേഷം പഞ്ചാബിലെ മിഷൻ സ്റ്റേഷനായ പന്നിവാലയിൽ ഇപ്പോൾ റീജൻസി ചെയ്യുന്നു മൂന്നര വർഷം കൽക്കട്ടയിലെ ആർട്ടിക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലും മൂന്നര വർഷം ഡൽഹി സാകേത് മാക്സിലും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര വൈകി പോയതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഷെക്കേന ടി വിയിലെ എസ് ലോഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അനേകർ ഉന്നത പദവിയും ജോലിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച് സെമിനാരിയിൽ ചേരുവാനും മഠത്തിൽ ചേരുവാനുമായി സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഞാനും ഒട്ടും വൈകിയില്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവവിളിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ നേരെ സഹായിച്ചത് ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് പുഷ്പ വിവാഹാറിലെ വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ മാർട്ടിൻ വെമ്പുള്ളിയത്തും അവിടുത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വാർഷിക ധ്യാനത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രേരണ ഉണ്ടായി എബ്രായർ അഞ്ച് പത്ത് മെൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താൽ അവൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു പിന്നീട് നീണ്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ വിചിന്തനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫരീദാബാദ് രൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ കുര്യാക്കോസ് പിതാവിനെ കണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയും അദ്ദേഹം എനിക്ക് സെമിനാരിയിൽ ചേരാൻ അനുവാദം തരികയും ചെയ്തു പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് എൽ ദോസി കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും നാലു വർഷം മുമ്പുള്ള എൻ്റെ അന്നത്തെ ജീവിതവും ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതവും തമ്മിൽ രാവും പകലും പോലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ യുവതലമുറയിൽ നിന്നും ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നവരിൽ വളരെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണം ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭയമോ മടിയോ അതെയോ മാതാപിതാക്കളുടെ വിസമ്മതമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മ താൻ ഏകയായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തൻ്റെ മകനെ കുരിശുമരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുരിശുമരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ നിത്യരക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അനേകരെ നിത്യരക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുരോഹിതർ കൊറോണയുടെ ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിഷമം എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നാളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായി ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതരില്ലെങ്കിലത്തെ അവസ്ഥ കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതബോധക അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളെ
യേശു വംശി ഹായ്ക്കി സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്റെ പേര് ബ്രദർ റോബിൻ പോൾ തൊഴുത്തും പറമ്പിൽ ഫരീദാബാദ് ഡൽഹി രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യ പരിശീലനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എം ബി എ പഠനത്തിനും ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിനും ശേഷമാണ് ഒരു വൈദികനാകണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എം ബി എ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് മലയാള മനോരമയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമായി എന്റെ പേരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് കമ്പനിയിലെ എച്ച് ആർ ഓപ്പറേഷൻ ടീം മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഒരു സംതൃപ്തിയില്ല എന്തോ വളരെ വലിയൊരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഉള്ളു തുറന്നൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എം ബി എ പഠനം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി and it was a golden opportunity and a dream job for an mba candidate karena valare migicha salary package bonus benefits insurance angane valare nalla oru job offer aayirunnu adu pakshe ende ullinde ullil appolum oru sandosham illa oru samdrupti illa endo valare vari oru kurava anubhavapadunnu pole thoni padanam veendum munnotu nee എം ബി എ ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും മുകളിൽ മാർക്ക് വാങ്ങി ഞാൻ എം ബി എ പാസ്സായി അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോയി എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ കുമ്പസാര കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന വൈദികനോട് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഒന്നിനും ഒരു സന്തോഷമില്ല സംതൃപ്തിയില്ല എന്തോ വളരെ വലിയൊരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു കുമ്പസാര കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ വൈദികൻ കുറച്ചു നേരം നിശബ്ദനായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നീ ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നീ ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാനൊരു പുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ നിന്നും വൈദികന്റെ പാപമോചന ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ച് സ്തുതി ചൊല്ലി തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമായിരുന്നു സംതൃപ്തിയായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ അനുഭവിക്കാത്ത വളരെ വലിയൊരു ആഹ്ലാദമായിരുന്നു ഈ ഒരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തന്നെയാണ് വൈദിക പരിശീലനത്തിലായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സന്തോഷമില്ലാത്ത സമർപ്പിന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് ഈശോ നൽകുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവസാന ശ്വാസം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ദേവനാമത്തിന് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും എന്റെ പേര് ബ്രദർ ടിജോ മറ്റപ്പള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ആലുവ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ഫിലോസഫി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എം ടെക് എടുത്തതിന് ശേഷം കേരള സർക്കാരിന്റെ എൽ എസ് ഡി ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്തു വരവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഞാൻ തൊമ്മങ്ങത്തുള്ള നമ്മുടെ മൈന സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്നത് മറ്റ് സാധ്യതകൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതാനന്തരസ് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ചോദ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇത് എന്റെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നില്ല ഈശോയാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടുത്തെ വിളിയാണിത് ഈ കാര്യം വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ ഇത് ഈശോയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ അതിനോട് സമ്മതം മൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജോലി നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് 
അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതത്തെ വെച്ച് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ അത് പൗരോഹിത്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എംപ്ലോയർ ദൈവമാണ് ഈശോ എനിക്കായി നൽകിയ ഈ ജോബ് ഓഫർ നമ്മുടെ കുര്യാക്കോസ് പിതാവിലൂടെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ മൂന്നാമതായി ഞാൻ എംടെക്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് റോഡ് വർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന പഠന മേഖല വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നെ ഈശോ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോയാകുന്ന വഴിയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡ് മാത്രമായി ഈശോയുടെ ഉപകരണമായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ചതും പൗരോഹിത്യ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാനും ഈശോയുടെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഗീർത്തകനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിക്കാനാവും അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ വസിക്കാൻ അങ്ങയെ തെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ നന്മകൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാണ് ഈശോയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു സ്നേഹമുള്ളവരെ എൻ്റെ പേര് ജിനോ ഡോമിനിക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലെ അഞ്ചിരിപ്പ ഇടവകയിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവകളെ കുറിച്ചാണ് ബി ടെക് പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്നത് അവിടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ല വൈദികനാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതൊത്തിരി കുറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ കോളേജിൽ ചേർന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വീണ്ടും വൈദികനാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് അങ്ങനെ കോളേജ് പഠനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ദൈവവിളിയോ എൻ്റെ ജീവിത വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാനസികവരികളെ നോക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരുടെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്നെ ഒത്തിരി പ്രചോദിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം വളരെയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഉണർന്ന് അവരെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നതും ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ അവർ ചെലുത്തിയിരുന്നു അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തുള്ള ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടിയും ഒത്തിരി സമയം അവർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ടെക്നോ പാർക്കിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് കൗൺസിലിങ്ങും പ്രാർത്ഥന കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛന്മാരെ സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ആ വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഏകദേശം ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെമിനാരിയിൽ ചേരുകയും മൈനർ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഫിലോസഫിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീജൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റീജൻസി ചെയ്തത് ഫരീദാബാദിലെ സാഞ്ചപുരൻ ചിൽഡ്രൻസ് വില്ലേജിലാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫരീദാബാദ് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ റീജൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈദിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ വൈദിക പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചാബിലെ നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ പന്നിവാലയെ റീജൻസി ചെയ്തു വരുന്നു പന്നിവാലയിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്കൂളുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയകളിലൊന്നായ ഇവിടെ ഏതാനും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഫരിദാബാദ് രൂപത തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ അന്ന് ഏകദേശം മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തുടങ്ങിയ സ്കൂൾ ഇന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബി കോം പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് സെമിനാരിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്
അക്കൗണ്ടിംഗ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സഹായിച്ചു വരുന്നു നാളെ നല്ല വൈദികരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിശീലനം നൽകി വരുന്ന പരിതാപാദ രൂപതയ്ക്കും രൂപതയെ നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർക്കും വൈദികർക്കും രൂപതയെ നയിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും